Hi friends, welcome to our channel. Today I am going to video like this. Mundu, so I want to share my channel with you. Subscribe to our channel. So topic like which not like that. NMR Part Two. So I want to share Part One video. Choose not like that. Description lo link provided under the end. So then I tap just me. Part One video choose not like that. Make easy ga. This Part Two video. This video make easy ga. Clarity ga. Arda matha. Okay. So Part Two. So NMR means nuclear. Magnetic resonance ni alat last class lo ada ni basics basics kuda cakupan dari ini. So ipun manam principle NMR principle lekik pelanat lagi tu. So ikat NMR principle ni ni ni. So NMR ni ni then basis kuni manak work jas tadi. Ella work jas tadi ni ni principle kita cepat sur. Okay na? So NMR principle ni manam five types ga divide jas pun down. Okay na? So manak easy kerja dengan orang kosam. Exam point of view lo. सो ईजी रायट कोसम दिन दी फाइव टाइप रास्क सो फस्ट वन वे स्पिंग न्यूक्लियो सैकंड एफेक्ट आफ् एक्सटर्नल मैग्नटिक फील थर्ड वन प्रिशनल मोशन प्रिशनल फ्रीक्वे लास्ट वन एनर्जी ट्रांसीशन सो ई एन एम आर् प्रिंसपल नैन फाइव टाइप सो फस्ट वन स्पिंग न्यूक्स एफेक्ट आफ् एक्सटर्नल मैग्नटिक फील्ड प्रिशनल मोशन प्रिशनल फ्रीक्वे अंड फल एनर्जी ट्रांसीशन ओके सो एन एम आर् प्रिंसपल थ्री टाइप सो इन मैं फस्ट वन चूस नस्ट स्पिंग न्यूक्स अबजर्व चे सो इक स्पिंग न्यूक्स अने सो इन जनरल मन की प्रोटा दूसरा प्रोटा सो प्रोटा अने मन को पॉजिटिवली चारज कल ओके पॉजिट चार कल सो ई पॉजिट चारज वाल मन की स्पिंग बिहेवियर अने स्पिंग प्रापर्टी अने को प्रोटा कल सो दिन वाल सो प्रोटा पाजिट चारज कल ओके सो पाजिट चारज वाल प्रोटा अने स्पिंग नेचर ने आर स्पिंग प्रापर्टी कल ओके सो यह स्पिंग प्रापर्टी कल वाल मन की प्रोटा अने मन की अट्राक्टी मैग्नेट सो मैग्नेट नारत् सौत् पोल्स ओके सो प्रोटा अने पाजिट चारज कबी स्पिंग प्रापर्टी कल ओके स्पिंग नेचर ने कल सो स्ंग नेचर वाल मन की एम सो प्रोटा अने मन को मैग्नेट 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 ऐक्टा ओके सो इध स्पिंग न्यूक्स संबंधी ओके सो नैक्स्ट एफेक्ट आफ् सैकंड वन सो एफेक्ट आफ् एक्सटर्नल मैग्नटिक फील ओके सो एक्सटर्नल मैग्नटिक फील प्रोटा की इच्छापड़ी एक्सटर्नल मैग्नटिक फील प्रोटा की इच्छापड़ सो एम सो फर् एग्जापल सो इवन प्रोटा अंदम मन को जनरल चला चला प्रोटा उ सो ना सो दी ना एक्सटर्नल मैग्नटिक फील सो मैग्नेट अस्ना सो एम सो ई प्रोटा अभी मन को एट्ला मारता है सो कोई प्रोटा ओके सो सो इध मैग्नेट नारत् सौत् ओके सो इलाकट नारत् सौत् सो ई प्रोटा एक्सटर्नल मैग्नटिक फील की अल्लाई नारत् सौत् सो एक्सटर्नल मैग्नटिक फील अल्लाईमेंटे सो दीन प्रोटा कोई प्रोटा एमो एट्ला अंत यह एक्सटर्नल मैग्नटिक फील की ईक्वल सेम ओके सो अं सेम का सो मरक आजिट डैरे रोटेटते ओके सो इपड़े एक्सटर्नल मैग्नटिक फील प्रोटा की अल्लाईस्तामो प्रोटा की एक्सटर्नल मैग्नटिक फील अस्ते सो वाट प्रोटा कोई कोई प्रोटा एमो एक्सटर्नल मैग्नटिक फील की सामन अटे सेम डैरे एक्सटर्नल मैग्नटिक फील ये डैरक्षन उ सो प्रोटा अदे डैरे उ सो कोई आजिट ओके आजिट डैरे उ सो इध एफेक्ट आफ् एक्सटर्नल मैग्नटिक फील संबंधी ओके सो नैक्स्ट थर्ड वन 
ప్రిసిషనల్ మోషన్ ఓకేనా సో ప్రిసిషనల్ మోషన్కి వచ్చినట్లయితే ప్రిసిషనల్ మోషన్ సో ఇక్కడ మనము ఒక స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ని తీసుకుంటే సో ఇది స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ సో స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ అంటే స్పిన్నింగ్ నేచర్ ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రోటాన్కి సో అది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కలిగింది కాబట్టి స్పిన్నింగ్ అనేది మనకు స్పిన్నింగ్ నేచర్ అనేది ఫామ్ అయిందని ఆల్రెడీ మనము స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్లో తెలుసుకున్నాం సో ఈ ప్రిసిషనల్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే సో ఒక స్పిన్నింగ్ ప్రోటాన్ ఓకేనా స్పిన్నింగ్ ప్రోటాన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ మనకు ప్రొసిషనల్ సారీ ప్రిసిషనల్ మోషన్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే సో జనరల్గా మనకు స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్లో ఈ ప్రోటాన్ అనేది ఈ విధంగా స్పిన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇదే ప్రోటాన్ అనేది ఈ రకంగా మనకు మోషన్ని చూపిస్తుంది ఓకేనా సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రిసిషనల్ మోషన్ అంటాం సో ఏం లేదు ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడి నుంచి ఇలా మాత్రమే స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ నేచర్ ఈ స్పిన్నింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ ప్రొసెషనల్ ప్రొసెషనల్ మోషన్లో వచ్చేసి ఇదే ప్రోటాను మనకి సో ఈ రకంగా అంటే దాని యొక్క మోషన్ అనేది లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఫస్ట్ ఇలా సో స్పిన్నింగ్ నేచర్ని ఇలా కలిగి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ప్రొసెషనల్ మోషన్లో మనకి ఈ రకంగా సో మోషన్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో దీది ప్రిసిషనల్ మోషన్ సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్కి వస్తే ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే సో స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ని తీసుకుంటే స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ తీసుకుంటే ఓకేనా సో ఈ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్కి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేస్తూ ఉన్నా ఓకేనా సో ప్రోటాన్స్ తీసుకున్నా సో దీనికి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తా ఉన్నా సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తాం మనకి ఏమవుతుంది అంటే సో సేమ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇది సేమ్ డైరెక్షన్ సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి ఉంటాయి కదా సో ఈ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ నెంబర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ నెంబర్కి ఈక్వల్ కాదు డస్ నాట్ ఈక్వల్ అనమాట ఓకేనా ఓకే ఓకేనా ప్యారలల్గా ఉండే ప్రోటాన్స్ యాంటీ ప్యారలల్గా ఉండే ప్రోటాన్స్ రెండు నెంబర్ కూడా సేమ్గా ఉండదు సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం ఓకేనా ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం సో నెక్స్ట్ మనం ఫైనల్గా ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ సో ఫైనల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ సో ఇక్కడ మనం ఎనర్జీ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ చూసే ముందు ఈ ఫోర్ టైప్స్ నేను ఒకే డయాగ్రామ్లో వేస్తా ఉన్నా సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం జరిగింది మనకి సో స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ అనేది ప్రోటాను పాజిటివ్ నేచర్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి ఈ స్పిన్నింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉంది ఓకేనా సో ఈ స్పిన్నింగ్ నేచర్ వల్ల మనకి ఏమైంది సో స్పిన్నింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉంది ఈ స్పిన్నింగ్ నేచర్ వల్ల మనకు ఈ ప్రోటాన్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్గా యాక్ట్ చేసింది సో నెక్స్ట్ టైం ఏంది సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం అప్లై చేస్తాను సో మనకి ఏమైతే ఉంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తా ఉన్నా సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ కదా సో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్కి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే టూ టైప్స్ అంటే సేమ్ ఆపోజిట్ ఓకేనా సో సేమ్ సైడ్ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో ప్రోటాన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ప్రోటాన్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేసినప్పుడు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సో ఇక్కడ ప్రిసిషనల్ మోషన్ తీసుకుంటే సో స్టార్టింగ్లో మనకు ఇక్కడే స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ అనేది స్పిన్నింగ్ నేచర్ని కలిగి ఉంటే ఈ ప్రిసిషనల్ మోషన్లో మనకి సో ఇలా మనకి స్పిన్నింగ్ని కలిగి ఉంటుంది సో దీన్ని ఏమంటాం సో ప్రిసిషనల్ మోషన్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తామో సో మనకి కొన్ని ప్రోటాన్స్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా కొన్ని యాంటీ ప్యారలల్గా అంటే సేమ్గా ఆపోజిట్గా ఉంటాయి సో వీటి యొక్క నెంబర్ అనేది మనకు నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఈక్వల్గా ఉండదు ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ప్రిసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 
ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ అంటే చూద్దాం సో ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే సో స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్కి సో ఈ ప్రోటాన్స్ స్పిన్నింగ్ ప్రోటాన్స్ ఓకేనా స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్ సో వీటికి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేసిన ఓకేనా సో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియసెస్ ఉన్నాయి సో ఈ మొత్తానికి కూడా నేను రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ఎఫ్ ఓకేనా సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అప్లై చేస్తా ఉన్నాను ఓకేనా సో ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేసేటువంటి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఈ స్పిన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సో ఈ స్పిన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఓకేనా సో ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేసేటువంటి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్కి స్పిన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి మ్యాచ్ అయితే సో అప్పుడు మనకి ఒక డేటా అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో డేటా అంటే స్పెక్ట్రా సో ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే సో ఈ ప్రోటాన్స్ అనేవి గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి సో ప్రోటాన్ అనేది మూవ్ జరిగితే సో ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ స్పిన్నింగ్ న్యూక్లియస్కి సో సిస్టమ్ మొత్తానికి కూడా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అప్లై చేస్తా ఉన్నా సో ఎక్స్టర్నల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అప్లై చేస్తే సో ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఈ స్పిన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మ్యాచ్ అయినప్పుడు సో ఏమవుతుంది అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైట్ స్టేట్కి ప్రోటాన్ అనేది జంప్ అవుతుంది సో దీని నుంచి మనకి ఒక డేటా ఓకేనా డేటా మీన్స్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ స్పెక్ట్రా ద్వారా మనము అవి ఏ ప్రోటాన్స్ ఎట్లా అనేది దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కనుక్కోవడానికి ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది టోటల్గా ఎన్ఎంఆర్ ఎన్ఎంఆర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్గా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫైవ్ టైప్స్గా రాయచ్చు అనమాట ఓకేనా అంటే ఏ స్టేజ్లో అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్రతి స్టేజ్లో ఏం చేంజెస్ వస్తూ ఉన్నాయి అనేది ఈ ఫైవ్ టైప్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ చేయాలి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్